ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറുകളിലും ആയിരത്തി നാനൂറുകളിലും യൂറോപ്പിൽ എസ്റ്റീരിയ പെസ്റ്റിസ് എന്ന ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടാകുന്ന പ്ലേഗ് മൂലം മുപ്പത് മുതൽ അൻപത് ശതമാനം ജനസംഖ്യ മരിച്ചൊടുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പല പ്രാവശ്യങ്ങളിലായി നമുക്കിന്ന് ഈ ലോകത്തിൽ പടർന്നു പിടിച്ച പകർച്ചവ്യാധികളുടെ സമഗ്രമായ ചരിത്രമൊന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോഴും പല തരത്തിലുള്ള പകർച്ചവ്യാധികൾ മനുഷ്യരെ കാർന്നു തിന്നുന്നു തക്കാളിപ്പനി എലിപ്പനി കുരങ്ങുപനി പക്ഷിപ്പനി നിപ്പ കൊറോണ എന്തൊക്കെ തരം പുതിയ പനികൾ ലോകമെമ്പാടും പടർന്നു പിടിക്കുന്ന പകർച്ചവ്യാധികൾ മനുഷ്യരാശിയുടെ നിലനിൽപ്പിന് തന്നെ ഭീഷണിയാണ് ഭൂമിയിലെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇടയ്ക്കിടെ പടർന്നു പിടിക്കുന്ന പുതിയ പുതിയ പനികൾ പുതിയ പുതിയ രോഗാണുക്കൾ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് രണ്ട് ലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മേലെയേ ആയുള്ളൂ മനുഷ്യനുണ്ടായിട്ട് ഏകദേശം പതിനായിരം കൊല്ലമായി കൃഷി തുടങ്ങിയിട്ട് അതിനു മുന്നേ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന മൃഗം കാട്ടിലൂടെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു നടക്കുന്നവയായിരുന്നു അപ്പോൾ പ്രധാന ഭക്ഷണ മാർഗം എന്നത് നായാട്ടായിരുന്നു അക്കാലത്ത് എന്തൊക്കെ രോഗാണുക്കൾ മനുഷ്യരിൽ പടർന്നു പിടിച്ചു എന്നതിന് മതിയായ തെളിവുകളില്ല ആ കാലഘട്ടത്തിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള പകർച്ചപ്പനികൾ ഉണ്ടായി കാണണം വൈറസ് ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടാക്കുന്ന അസുഖമുണ്ടായതിനാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഗോത്രം തന്നെ നശിച്ചു പോയിരിക്കാം ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ റോമിൽ എ ഡി ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ പല വലിയ പകർച്ചവ്യാധികളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പലതും നാൽപ്പത് മുതൽ അൻപത് ശതമാനം വരെ ആളുകളുടെ ജീവൻ കാറന്നെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഈ രോഗാണു ഏതാണെന്ന് പോലും അറിയില്ല വസൂരിയാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു മൂവായിരം നാലായിരം കൊല്ലം വർഷം പഴക്കമുള്ള ഈജിപ്ത്യൻ മമ്മികളിലും മറ്റും വസൂരി ക്ഷയം എന്നിവയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് കൃഷി വലിയ രീതിയിൽ തുടങ്ങിയത് പകർച്ചവ്യാധികൾക്ക് വലിയ ഉത്തേജനം നൽകി ആളുകൾ തിങ്ങി പാർക്കുകയും കൃഷി ജീവിത രീതിയിൽ നിന്ന് വ്യായാമമായപ്പോൾ രോഗാണുക്കൾക്ക് പുതിയ അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറുകളിലും ആയിരത്തി നാനൂറുകളിലും യൂറോപ്പിൽ എർസിയ പെസ്റ്റിസ് എന്ന ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടാകുന്ന പ്ലേഗ് മൂലം മുപ്പത് മുതൽ അൻപത് ശതമാനം ജനസംഖ്യ മരിച്ചൊടുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പല പ്രാവശ്യങ്ങളിലായി പിന്നത്തെ വിനാശം വിധിച്ച മഹാമാരികൾ പടർന്നു പിടിച്ചത് യൂറോപ്യന്മാർ അമേരിക്ക കീഴടക്കിയപ്പോഴാണ് തോക്കുകളെക്കാളും വാളുകളെക്കാളും അപകടകാരികളായിരുന്നു അവർ കൊണ്ടുവന്ന വസൂരി ഇൻഫ്ലുവൻസ തുടങ്ങിയ സുഖങ്ങൾ ഈ പകർച്ചവ്യാധികളിൽപ്പെട്ട് അനേകം പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടമായി അതോടെ ആ അധിനിവേശവും പൂർണ്ണമായി ക്ഷയം ടൈഫോയ്ഡ് കുഷ്ടം കോളറ മലേറിയ വിരകൾ ഇൻഫ്ലുവൻസ ഡിഫ്തീരിയ നിസിൽസ് ന്യൂമോണിയ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന രോഗാണുക്കൾ നമ്മുടെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു പോളിയോ ബാധ മൂലം അമേരിക്കയിലും മറ്റും വളരെ കുട്ടികൾ മരിക്കുകയും വികലാംഗരാവുകയും ചെയ്തത് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെയാണ് ഏകദേശം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് മുപ്പത് വരെ അണുബാധകളായിരുന്നു നമ്മുടെ പ്രധാന എതിരാളികൾ അതിനുശേഷം നമുക്ക് അവയ്ക്ക് മേലെ ഒരു ഭാഗികമായ വിജയം നേടാനായി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ രോഗാണുക്കളെ കീഴ്പ്പെടുത്തിയത് നമ്മൾ രോഗമുണ്ടാക്കുന്ന രോഗാണുക്കളെ കണ്ടെത്തി ഓരോ രോഗാണുവും എങ്ങനെയാണ് പടരുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വൃത്തി വ്യക്തി ശുചിത്വം രോഗം തടയൽ മാർഗങ്ങൾ ശുദ്ധമായ വെള്ളം ഭക്ഷണം ഇവയൊക്കെ സാധാരണമായി കൊതുകുകൾ പോലെയുള്ള രോഗാണുവാഹകരെ പറ്റി നമ്മൾ ബോധവാന്മാരായി പല രോഗത്തിനും പ്രതിരോധ വാക്സിനുകൾ വന്നു ആന്റി ബയോട്ടിക്കുകൾ നമ്മൾ നിർമ്മിച്ചു ഇപ്പോൾ ആന്റി വൈറസുകളും ഉണ്ട് അതുമാത്രമല്ല വസൂരിയെ നമ്മൾ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്തു പോളിയോയെ മിക്കവാറും ഇല്ലാതാക്കി എങ്കിലും രോഗാണുക്കളിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായ മുക്തി നേടാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല തികച്ചും പുതിയ രോഗാണുക്കൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു പഴയ എല്ലാവരും മറന്നു കിടന്നതിൽ ചിലത് പെട്ടെന്ന് ഭാഗികമായി തിരിച്ചു വരുന്നു ഇതിനു പല കാരണങ്ങളാണുള്ളത് പല രോഗാണുക്കളും മറ്റു ജീവികളിൽ രോഗമുണ്ടാക്കാതെ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നവയാണ് ചിലപ്പോൾ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ ജീവികളിൽ നിന്ന് രോഗാണുക്കൾ പുറത്തു വരുന്നു അങ്ങനെ മനുഷ്യരിൽ രോഗമുണ്ടാക്കുന്നു ഈ രോഗാണുക്കൾ പലതും പണ്ടേ ഉള്ളതായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പുതിയതായി ഉണ്ടായതാകാം വവ്വാലുകൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വൈറസുകളുടെ ഒരു ആലയമാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം റാബിസ് എബോള നിപ്പ സാർസ് എന്ന വൈറസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വൈറസുകൾ തുടങ്ങി അറുപതോളം വൈറസുകൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടത്രേ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറോളം തരം വവ്വാലുകളുണ്ട് നമ്മെ പോലെ സസ്തനികളാണ് അവയും പക്ഷെ പറക്കാൻ പറ്റും താരതമ്യേന ആയുസ് കൂടുതലുള്ള ജീവിയാണവ ശരീര ഊഷ്മാവ് കൂടുതലായതിനാൽ വൈറസ് ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും രോഗം വരില്ല എന്നും ചില ശാസ്ത്രജ്ഞർ പറയുന്നു വവ്വാലുകൾ മാത്രമല്ല ഹാൻഡ വൈറസ് തുടങ്ങിയവ എലികളിൽ നിന്നും മറ്റുമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് പലപ്പോഴും പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്ന ഇൻഫ്ലുവൻസ മഹാമാരികൾ ചൈനയിൽ നിന്നാണ് മിക
ജനിതക വ്യതിയാനം അഥവാ മ്യൂട്ടേഷൻ വളരെ വേഗമാണ് നടക്കുന്നത് മിക്കപ്പോഴും മൃഗങ്ങളിലും പക്ഷികളിലും ബാധിക്കുന്ന വൈറസുകൾ ലക്ഷ്യം മാറി മനുഷ്യരിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് തീർത്തും പുതിയൊരു വൈറസായി വ്യതിയാനങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിച്ച പുതിയ വൈറൽ രൂപങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രയാസമില്ലാതെ മനുഷ്യന്റെ പ്രതിരോധ ശക്തിയെ കീഴ്പ്പെടുത്തി ഇൻഫെക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നഗരവൽക്കരണം പരിസ്ഥിതിയിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു മാറ്റമായി നമുക്ക് കാണാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നഗരങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് കണ്ടമാനം വളർന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ചെറിയ വീടിനും ചുറ്റുമുള്ള ജലസംഭരണികളിലും പാത്രങ്ങളിലും പെട്ടെന്ന് പെറ്റുപെരുകാൻ കൊതുകുകൾ പഠിച്ചു അതും ഒരു തരം പരിണാമ മാറ്റമാണ് ആളുകൾ തിങ്ങി പാർക്കുന്നത് ഡെങ്കി ചിക്കൻ കുനിയ എന്നീ രോഗങ്ങൾക്ക് പടരാൻ ഉള്ള സാഹചര്യമായി അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നത് കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനമാണ് വൈറസുകളുടെ പെരുകളിന് അനുകൂലമായ രീതിയിലുള്ള കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം ഇവയെ കൂടുതൽ ശക്തിയുള്ളതാക്കുന്നു ഇന്ന് ലോകം മുഴുവൻ ഒരു നഗരമാണ് ആളുകൾ ലോകം മൊത്തം വലിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലാതെ തന്നെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുൻ പറഞ്ഞ കാരണങ്ങളാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു രോഗാണുബാധയുണ്ടായാൽ ലോകം മൊത്തം പടരാനുള്ള സാഹചര്യം ഇപ്പോഴുണ്ട് ഇങ്ങനെ ലോകത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോണിൽ ചുരുക്കം മനുഷ്യരിൽ മാത്രം ഉണ്ടാകുന്ന പകർച്ചവ്യാധികൾ മറ്റിടങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിക്കാൻ കാരണമാകും പുതിയ ജനസമൂഹത്തിൽ പടർന്നു പിടിക്കുമ്പോൾ അത് വലിയ തോതിൽ നാശം വിതയ്ക്കും കാരണം ആ രോഗാണുവിനോട് ആ ജനത്തിലെ മിക്കവാർക്കും പ്രതിരോധ ശക്തി ഉണ്ടാവില്ല ഇത്രയും മനുഷ്യൻ സൃഷ്ടിച്ച ഘടകങ്ങൾ കൂടാതെ വൈറസുകൾക്ക് സ്വന്തം രീതിയിൽ കൂടുതൽ ശക്തരാകാനുള്ള വ്യതിയാനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും പഠനങ്ങൾ പറയുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള മാറ്റങ്ങൾ പലതും സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാകുന്നതിന് പുറമെ മനുഷ്യന്റെ കരങ്ങളും ഇതിനു പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചേക്കാം പുതിയ പേരിൽ വരുന്ന പണികൾ എങ്ങനെയുണ്ടാകുന്നുവെന്ന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പുത്തൻ അറിവുകൾക്കായി ന്യൂ പോയിന്റ് എന്നീ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് Do you like new? Connect with new.